ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളേജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡെസിമൽ ഫോംസ് അഥവാ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോർ ഓർ ലെസ് കൂടുതലും കുറവും എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് അതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വലുത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്കിൽ കൂടി ഈ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സീറോ ആണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് അത് ഓൾറെഡി ഡിസിമിൽ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ അതായത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പത്തിലൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷനാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നൂറിലൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ നൂറിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തതിൽ പൂജ്യമാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ ഏഴാണ് മൂന്നാമത്തതിൽ ആറാണ് അപ്പോൾ വലുത് ഏതാണ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് അത് തന്നെയാണ് വരിക തൊട്ടടുത്തത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് അഞ്ച് ഏറ്റവും അവസാനം പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും അതിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവിടെ സ്ഥാനവില വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ സ്ഥാനവില നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട ശേഷം ഇതിലേക്ക് കടക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനാകട്ടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ര പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ദശാംശം ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ സംഖ്യകളിടുക അതായത് ഇപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്നും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരില്ല കാരണം നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടിലും ഒരേപോലെയാണ് ഒരു ഒന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് താഴെ താഴെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദശാംശം ഒരേ അടുത്ത് താഴേക്ക് കൃത്യം നേർക്ക് നേരെ വരണം അപ്പോൾ നാല് ദശാംശം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ കൂട്ടുക അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് ദശാംശം വെച്ചു നാലും രണ്ടും ആറ് അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനിയൊന്ന് നോക്കൂ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്നും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദശാംശം ഒന്നിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് നേരെ നേരെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അടുത്തത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറാണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഈ ആദ്യം ദശാംശം ഇട്ടു വിചാരിക്കൂ ഇനി നാലിൻ്റെ താഴെ നേരെ എന്ത് വരണം രണ്ട് എഴുതണം ദശാംശം ദശാംശം നേരെ നേരെ വന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നിൻ്റെ താഴെ എന്ത് വരണം അഞ്ച് എഴുതണം ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് ആറ് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ മേലെ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം പൂജ്യം ചേർത്തി കൊടുക്കുക നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന് ചേർത്തി കൊടുക്കും പിന്നെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ അത് നേരെ നേരെ ദശാംശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ദശാംശത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് അവയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യയിലും കൃത്യമായി നേരി നേരെ വരണം ഇനി ദശാംശത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഒന്ന്
പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് എവിടെ എഴുതണം അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാണല്ലേ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് എഴുതുക ദശാംശത്തിൻ്റെ താഴെ ദശാംശം ഇട്ടു ഇനി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിൽ നാല് വൺ ഒന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൽ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ താഴെ തന്നെ രണ്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുക നാലിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ദശാംശം ഇട്ടു പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ഇനി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് എഴുതുക ദശാംശത്തിൻ്റെ താഴെ ദശാംശം ഇടുക ആറിൻ്റെ താഴെ ഒൻപത് ഇട്ടു കാരണം അത് രണ്ടും ഒന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ പോലെ ഇപ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു അഞ്ചിൽ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് ആറ് എത്രയായി മാറും പതിനാറായി മാറും പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുറച്ച് ഏഴ് അഞ്ച് നാലായി മാറും പതിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് തൊട്ട് മുകളിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര ഏലുണ്ട് അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം കിലോഗ്രാം ബാഗിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ആ ചാക്കിലുണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നിൽ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ഥാനമുണ്ട് വേറെ ഒന്നിൽ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് സ്ഥാനമാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തി കൊടുക്കാം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നുള്ളതിന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്നാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം കിലോഗ്രാമിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ മതി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കുക പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ആയി അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പതിനാറിൽ ആറാണ് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് എഴുതുക ദശാംശത്തിൻ്റെ താഴെ ദശാംശം എഴുതുക എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം അതേ ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കാം പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സുനിതയും സുനീറയും ഒരു റിബൺ വീതിച്ചെടുത്തു സുനിതയ്ക്ക് നാല് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് മീറ്ററും സുനീറയ്ക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്ററും കിട്ടി റിബണിന് ആകെ എത്ര നീളമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലും അത് തന്നെയാണ് സുനിത ഗോഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സുനീറ ഗോഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ വാട്ട് വാസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റിബൺ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ സുനിതയുടെ കയ്യിലുള്ള റിബണിൻ്റെ നീളം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ സുനിത ഹാസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സുനീറയുടെ കയ്യിലുള്ള റിബണിൻ്റെ നീളം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ സുനീറ ഹാസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് റിബൺ ആകെ റിബണിൻ്റെ നീളം നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ദശാംശം സ്ഥാനവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയുടെ പ്ലേസസ് സ്ഥാനവിലകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം മീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം വരും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകളും കൂടി കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പ്ലസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ്
റൈസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ ആകെ കൊടുത്ത അരിയുടെ അളവ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചാക്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അരിയുടെ അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസ് നൗ ഇൻ ദ സാക്ക് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് എട്ട് പൂജ്യം എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം കിലോഗ്രാം നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ സീറോ കിലോഗ്രാം ആണ് ആൻസർ വരിക അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നാലിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ വിച്ച് നമ്പർ ആഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഗ്യൂസ് തേർട്ടി അത് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ആണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് നാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അഞ്ച് നാലിന് നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് വരും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈസൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സൈക്കിളിലും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ബസ്സിലും ബാക്കി നടന്നുമാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ആകെ യാത്ര ചെയ്തത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നത് എത്ര ദൂരം അപ്പോൾ നടന്ന ദൂരമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകെ കിലോ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഓൺ ബൈസൈക്കിൾ സിക്കിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം സമം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ എ ബസ് സിക്കിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇനി സൈക്കിളിലും ബസ്സിലും കൂടി യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ ഓൺ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻ ബസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതി കൂട്ടാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ആകെയുള്ള ദൂരം പതിനേഴാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അലാണ് നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ വാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് മൈനസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലെ പോലെ തന്നെ പതിനേഴ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൈനസ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം മഹാദേവൻ്റെ വീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ബസ്സിലും ബാക്കി ദൂരം നടന്നുമാണ് പോകേണ്ടത് മഹാദേവൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ കണക്ക് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് രീതിയിലേ ഉള്ളൂ ബസ്സിലും നടന്നും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആകെ ദൂരം നാല് കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൂരം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഓൺ ബസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകുന്ന ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ വാക്ക് സമം നാല് കിലോമീറ്റർ മൈനസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെയും നാല് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന് ചേർക്കാം നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം കുറയ്ക്കണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് സാധാരണ പോലെ കുറയ്ക്കുന്നു ആ ഇടയിൽ കൃത്യം ദശാംശത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഡിസിബിളിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഡെസിബിൾ വയ്ക്കാം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം സൂസൻ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു വളയും പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു മാലയ
അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര മീറ്റർ ഈ ഒരു ചോദ്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് അതായത് പത്ത് മീറ്ററും അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് അര മീറ്റർ ആണ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിന് ആകെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഒരു അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരത്തി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി ഈ ആയിരത്തി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അൻപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൈനസ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സോറി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്ററാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഡിവ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്നായി മാറും അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സീറോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ വലത് നിന്ന് എടുത്തോട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അത് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് നാല് എന്ന സംഖ്യയും ഈ സംഖ്യയിൽ ഒന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ബൈ ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും അവയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വി ആർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഗോഡ് ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഇസ് ടെൻസ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ദിസ് പ്ലേസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻത്തും വൺ ബൈ തൗസൻഡും ആണ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ വട്ട് ഡു വി ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ നമ്പർ ഗോട്ട് ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെൻസ് ആൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ പത്തിലെയും ഒന്ന് ബൈ ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഒന്ന് ബൈ പത്തിൻ്റെ എട്ടാണ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ നാലാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മാറ്റുമ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് നാലും പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് എട്ടും ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് മാറ്റുക പരസ്പരം മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ഇനി ഇതിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയോട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കിട്ടി ആദ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് വെൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഈസ് ആഡ് ടു എ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ദ റിസൾട്ട് വാസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് എ ഒറിജിനൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാലും അതുപോലെ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയ ശേഷം അതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന കുഞ്ഞു നമ്പറുകൾ ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാലും എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒൻപത് ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ദശാംശ സ്ഥാനം പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂ